ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం నేనున్నాను విజయవాడలోని కూలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దగ్గర ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఫాస్ట్ ఫుడ్ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఎక్విప్మెంట్స్ తో పాటుగా బెస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ని కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు ఈ విషయం తెలుసుకుని సుమన్ టీవీ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సో మరి ఆ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఏంటి అది కూడా త్రీ కి పైగా అంటున్నారు ఒకటి రెండు బిజినెస్ లు మనం వింటాం కానీ ఇన్ని ఐడియాస్ ఖచ్చితంగా మనలో చాలా మందికి కావాలి కదా మీకోసం ఈ వీడియో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెళ్ళిపోదాం ఎండి గారి మాటల్లో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నాతో పాటు రండి పిక్చర్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ రాధాకృష్ణ గారు కూలెక్స్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసింది వారండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో అండ్ ఆ తర్వాత వారి అబ్బాయి సందేష్ గారు ప్రస్తుతం ఎండిగా ఉన్నారు వారే మొత్తం అంత చూసుకుంటూ ఉన్నారు అండ్ దాంతోపాటుగా కొత్త కొత్త క్రియేటివ్ ఐడియాస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వాళ్ళకి కొత్తగా బిజినెస్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఇవన్నీ అందించేది వారే మొత్తంగా త్రీ హండ్రెడ్ మెషినరీ ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఎక్విప్మెంట్ అండ్ దాంతోపాటుగా బోల్డ్ అన్ని బిజినెస్ ఐడియాస్ కూడా సో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం వెళ్ళి మాట్లాడదాం ఓకే వచ్చేసాం వాటి గురించి మా వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వచ్చేసాం మేము ఎస్ మరి ఒకసారి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అందుకంటే ముందు ఎప్పుడు అసలు స్టార్ట్ చేశారు క్యూలెక్స్ రీజన్ ఏంటి ఫాదర్ స్టార్ట్ చేశారండి సెవెంటీ ఫైవ్ లో బాటిలింగ్ కంపెనీ ఉండే తాతయ్యకి హీస్ ఎ డైరెక్టర్ సో దాని గురించి డీప్ ఫ్రీజర్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశారు సో అప్పటి నుంచి ఏంటంటే రిఫ్రిజరేషన్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ అలా స్లోగా నైంటీ ఫైవ్ నుంచి పాప్కార్న్ మిషన్స్ ఐస్ క్రీమ్ మిషన్స్ అలా డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్తో మొదలైందండి సో ఫాదర్ అనేది మెయిన్ స్టార్ట్ చేసింది వీఆర్ కంటిన్యూ అసలు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ తెలుసుకున్నాను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసేది టూ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రతి హాతంగా నియర్లీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు బట్ అంటే అంత సక్సెస్ఫుల్ గా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఎంత నమ్మకంగా ట్రస్ట్ బిల్డప్ చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం త్రీ హండ్రెడ్ మెషినరీ ఇక్కడ సేల్ చేస్తున్నారు విన్నాను మనకి స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఎంత నుంచి ఉంటాయండి అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే మిషనరీ కన్నా వీ గివ్ బిజినెస్ సొల్యూషన్స్ ఓకే సో మిషనరీ అనేది అమ్మచ్చు బట్ మిషనరీతో పాటు దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ బిజినెస్ ఎలా మొదలు పెట్టుకోవాలి సో మా కోసం కొన్ని ఐడియాస్ తో పాటుగా కొన్ని మెషినరీ కూడా చూపిస్తారా చూపిస్తాం డెమో చేద్దాం వీ కెన్ డూ డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఒక టెన్ థౌసండ్ నుంచి ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు డిఫరెంట్ బిజినెస్ ఐడియాస్ అంటే లే మ్యాన్ కూడా ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అక్కర్లేదు ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా మా దగ్గరికి వచ్చిన కొద్దిగా అవగాహనతో ఆయన వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు వాడుకోవచ్చు బట్ మనకి మేజర్ గా వాడేది బత్తాయి జ్యూస్ కాబట్టి అండ్ మార్కెట్ లో ఓన్లీ బళ్ళ మీద బత్తాయి జ్యూస్ పెడతారు కదా దాని మీద మిషన్ ఉంటది మాన్యువల్ గా ఏంటంటే తొక్క తీసి వాళ్ళు మిషన్ లో వేస్తే జ్యూస్ వస్తుంది ఇదేంటంటే తొక్క తీయకుండా నిమిషానికి ఇరవై ఐదు బత్తాయిని జ్యూస్ తీస్తుంది అండి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ అండి సో మ్యాన్ పవర్ ఇప్పుడు జనరల్ గా బయట ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూడు వందల గ్లాసులు అమ్ముతున్నారు అనుకోండి ఓన్లీ తొక్క తీయటానికి సెపరేట్ గా మ్యాన్ పవర్ ని పెట్టుకుంటారు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ దాని కేటాయిస్తారు తొక్క తీయటానికి ఒక మనిషి చాలు ఒక మనిషి చాలు మొత్తం అంతా మెషిన్ అవును అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు అక్కల మినిమం వాళ్ళ ఓనర్స్ కూర్చొని చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకున్నా బేసిక్ శాలరీ వాళ్ళనైనా హైర్ చేసుకోవచ్చు శ్రమ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మెషిన్ లో ఏమైనా చేయబడుతుందేమో ఇలాంటి భయం కూడా లేదు అంతా ఇక్కడ కవర్ అయిపోయి ఉంది సేఫ్ గా సో ఒకసారి ఎలా మనకి బత్తాయి రసం వస్తుందో ఆటోమేటిక్ మెషిన్ ద్వారా చూద్దాం సో ఇక్కడ ఆన్ స్విచ్ ఉందండి సో రోలర్స్ రొటేట్ అవుతున్నాయి కదా ఇంకా డైరెక్ట్ బత్తాయి వదిలేయచ్చు వదలండి మేడం చూసారు కదా సగానికి బత్తాయి కట్ అయ్యి ఇటు ఒక చెక్క అటు ఒక చెక్క వస్తుంది సెంటర్ కట్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది సో చిన్నకాయ నుంచి పెద్దకాయ వరకు ఈ డయామీటర్ ఉన్న దాంట్లో మీకు బత్తాయి కట్ అవుతుంది 
అనుకోండి ఒక రెండు వందల కాయ మూడు వాట్ ఎవర్ బిజినెస్ బట్టి కూల్ అయిపోయి ఉంటాయి సో కస్టమర్ కి వచ్చినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసి డైరెక్ట్ వదిలేయం మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ మాది కొంచెం తను జ్యూస్ ఇచ్చే వరకు బట్ ఇప్పుడు ఆగాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఫ్రిడ్జ్ మినిమం ఏ బండోడైనా వంద రెండు వందల మూడు వందల గ్లాసులు అమ్ముతారు కదా సో ఇలాంటిది పెట్టినప్పుడు హైజీన్ గా ఇచ్చినప్పుడు వంద గ్లాసులు అమ్మినా వంద ఇంటి గ్లాస్ మీద పది రూపాయలు తీసుకున్నా పది ఇంటూ వంద వెయ్యి నెలకి ముప్పై వేలు అనేది ఈజీగా సంపాదించవచ్చు అండి వాళ్ళు ఇంటి ముందు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇంటి ముందే స్థలాలు ఉంటాయి బయట పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా ఇలా కవర్ అయి ఉంది డస్ట్ అనేది కూడా ఏం పడదు మనకి ఇంకొకటి ఓపెన్ చేసి ఈ టోటల్ ఇవన్నీ కూడా రిమూవబుల్ ఓ తీసేసుకోవచ్చు బ్లేడ్ ఆహా ఓకే అండ్ ఈ బాల్స్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి ఆ సో చాలా ఈజీ సో క్లీనింగ్ కూడా మాక్సిమం ఒక 5 మినిట్స్ అంతే ఎవరీడే మళ్ళీ కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ గా అన్ని తీసేసుకోవచ్చుండి ఈ బాల్స్ ఓపెన్ చేసేస్తే సో ఈ నాలుగు బాల్స్ తీసేసి క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు పని ఈజీగా ఉండండి ఏదైనా గాని వాళ్ళకి ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఉంది అనుకోండి మేబీ వాళ్ళది ఏదైనా టీ స్టాల్ ఉంది ఆర్ రెగ్యులర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ షాప్ ఉంది సో పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు యాడ్ ఆన్ బిజినెస్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు ఆర్ బుక్ షాప్ ఉంది వాళ్ళకి స్టేషనరీ షాప్ ఉంది ఎనీథింగ్ ఆర్ ట్రావెల్స్ ఉంది వాళ్ళ ముందు కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీనికే స్పెషల్ గా ప్లేస్ తీసుకొని పెట్టాలని ఏం లేదు చాలా మందికి ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది అంటే మేబీ ఆ బుక్ స్టాల్ ఏదైనా అయితే లేకపోతే కిరాణా స్టోర్ అయితే ఎప్పుడు రారు కదా సో అందులో ఇప్పుడు సమ్మర్ అందులో కొంచెం ఇలా బయట ఒక బిజినెస్ ఎక్స్ట్రా వాళ్ళ షాప్ ముందు లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్న స్పేస్ లో పెట్టుకుంటే కనుక ఇది కూడా ఒక బిజినెస్ వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది రైట్ మంచి ఐడియా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షుగర్ కేన్ మిషన్ చూద్దాం అండి ఓకే షుగర్ కేన్ ఆల్ టైం ఫేవరెట్ అందరికి ఖచ్చితంగా అంటే మేబీ మనకి ఎక్కువగా చూసేది సమ్మర్ లో అండ్ ఈ వడ్డికాలను చూస్తున్నాం కదా సార్ మాన్యువల్ వి ఎక్కువ వస్తున్నాయి చాలా కష్టపడతారు వాళ్ళు బట్ ఆ శ్రమ లేకుండా ఇలా ఆటోమేటిక్ మిషన్స్ అన్నమాట సో ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ అండి అంటే దీంతో ఏంటంటే సింగిల్ టైం క్రష్ ఒకసారి పెడితే మొత్తం జ్యూస్ వచ్చేస్తుంది సెకండ్ టైం పెట్టక్కల్ల సో టోటల్ జ్యూస్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇది ఏంటంటే ఒక ల్యాప్టాప్ సైజ్ లో స్మాలెస్ట్ 
డిజైన్ చేస్తున్నాం అండ్ అబౌట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీస్ అండి ఇది ఈవెన్ బళ్ళ మీద పెట్టుకోవచ్చు చిన్న ఆటోలో పెట్టుకోవచ్చు ఒక బైక్ మీద పెట్టుకొని అయినా ఎక్కడైనా పవర్ కనెక్షన్ తీసుకోవచ్చు మొబైల్ లాగా కూడా అండ్ దిస్ ఈస్ చిన్నదని కాదు ఇట్స్ హెవీ డ్యూటీ మిషన్ రోజుకి పన్నెండు గంటలైనా వాడుకోవచ్చు అండి అండ్ గంటకి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల గ్లాసులు తీస్తారు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇలా హీట్ అవ్వడం కానీ అసలు ఏం ఉండదు మేమే కంటిన్యూస్ పన్నెండు గంటలు వాడుకోమంటాం యా యా అంటే క్యూట్ చేసాం అంతే ఇప్పుడు పెద్ద మిషన్ నుంచి క్యూట్ చేసాం క్యూ క్యూట్ అవటం వల్ల అదేమి హెవీ డ్యూటీ కాదు మెయిన్ ఫస్ట్ అండ్ పవర్ అది మనకి ఎక్కడైతే అందుబాటులో ఉంటుందో అక్కడ మనం ఇది ఇన్వర్టర్ మీద రన్ చేసుకోవచ్చు జనరేటర్ మీద రన్ చేసుకోవచ్చు సో అలాంటప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆటోస్ లో చిన్న చిన్న ట్రక్స్ లో అలా ఏమన్నా బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎర్నింగ్ అంటే సీజన్ బట్టి కొంతమంది వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటారు అందులో భాగంగా ఇలా షుగర్ కేన్ కూడా చేసుకుంటారు ఒకసారి శాంపుల్ చూపిస్తారు ఇది ఆన్ స్విచ్ అండి అండ్ ఇది ఫార్వర్డ్ రివర్స్ సో ఫ్రంట్ కావాలంటే ఫ్రంట్ వెళ్తుంది బ్యాక్ కావాలంటే బ్యాక్ వెళ్తుంది అండ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఊరిలో లో వోల్టేజ్ ఉంది అనుకోండి మిషన్ ఆపుకోవటానికి అంటే ఎంత వోల్టేజ్ మనకి ఇక్కడ సేవ్ జనరల్ వోల్టేజ్ టూ టెన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వరకు వాడుకుంటాం కదా ఇంకా తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇండికేషన్ అనమాట వాళ్ళకి యా అండ్ మిషన్ మొత్తం త్రీ జీరో ఫోర్ అండి లైఫ్ లో తుప్పు రాదు ఇప్పుడు బయట ఏంటంటే ఐరన్ రోలర్స్ వాడతారు టూ నాట్ టూ స్టీల్ అని తుప్పు వచ్చే స్టీల్ వాడతారు సో ఇది లైఫ్ లో తుప్పు రాదు ఫుల్లీ హైజీనిక్ ఫుడ్ గ్రేడ్ మంచి క్వాలిటీ మంచి క్వాలిటీ సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మీకు ఇది వేసేసి మనం పెట్టుకుంటాం సో చెయ్యి కూడా ఏం పడదు వచ్చేసి రెండు కలిపి అరౌండ్ వన్ కేజీ సో వెయిట్ చూస్తే మీకు అరౌండ్ వన్ కేజీ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ ఫార్వర్డ్ మనం ఈ ఫీడింగ్ రోలర్ ఫస్ట్ ది జస్ట్ ఫీడ్ చేస్తుంది బ్యాక్ ది ప్రెస్సింగ్ రోలర్ ప్రెషర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి చూస్తుంటే మొత్తం పిప్ అయిపోయింది మార్కెట్ లో ఎంత ఉంటదండి కేజీ ఐదు రూపాయల నుంచి ఎనిమిది రూపాయలు డిపెండింగ్ ఆన్ ద మార్కెట్ సో ఒక కేజీకి రెండు గ్లాసు సో ఇది అంటే ఎంత లాభం వస్తుందో మీరు చెప్తారు తీసుకోవటం వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది సో ఫోర్ రూపీస్ టు ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుంది అండి మినిమం ఇరవై రూపాయలకు అమ్ముతారు గ్లాస్ ఆర్ మెయిన్ ఇప్పుడు లాభం బాటిల్స్ అండి వన్ లీటర్ బాటిల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీకి అమ్ముతున్నారు సో వన్ లీటర్ అంటే మీకు రెండు కేజీలు అంటే పదిహేను రూపాయలకే తయారైపోతుంది చాలా చోట్ల మినిమం సమ్మర్ అంటే టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్లాసెస్ కూడా అమ్ముతారు సో నెలకి లక్ష రూపాయలు కూడా తీయచ్చు అండి మంచి సెంటర్ ఇది పవర్ కూడా తక్కువేనండి ఇది టూ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతే ఒక యూనిట్ అండి అంటే పది రూపాయలు టూ అవర్స్ మనం తీయగలిగామంటే మూడు వందల గ్లాసులు మూడు వందల గ్లాసులు పది రూపాయలు అంటే మూడు పైసలు నాలుగు పైసలు ఒక గ్లాస్ అండి అండ్ ఏంటంటే మీకు ఆన్ చేసినప్పుడే పవర్ తీసుకుంటుంది కస్టమర్ వచ్చినప్పుడే ఆన్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా ఒక మనిషి చాలు ఎక్కువ మంది శ్రమ పడాల్సిన అవసరం వర్క్ చేస్తుంది అంతా కూడా అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే సేఫ్టీ అండి ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాన్ పవర్ అక్కల్లా ఇప్పుడు జనరల్ బయట షుగర్ కేన్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి దీనికి అక్కల్లాగా ఒక పర్సన్ ఉంటే చాలు ఈజీగా మీరు షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు ఆ బిజినెస్ మీరు రన్ చేసుకోగలుగుతారు మంచి ఐడియా చాలా బాగుందండి ఆటోమేటిక్ మిషన్ రైట్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది నాకు ఇంకా ఈగర్గా ఉంది ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ కుల్లెక్స్ ఇండస్ట్రీలో నెక్స్ట్ ఈ వచ్చేసి జ్యూస్ డిస్పెన్సర్ అండి అంటే జస్ట్ డెమో కోసం కలర్ వాటర్ వేసాము బట్ దీనిలో మీరు బాదం పాలు గ్రేప్ జ్యూస్ పిస్తా మిల్క్ లస్సీస్ బటర్ మిల్క్స్ సో అన్నీ రెడీ చేసుకొని దీనిలో పోస్తే డైరెక్ట్ కస్టమర్ గ్లాస్లో ఫిల్ చేసి ఇవ్వచ్చండి 
ఇప్పుడు అదే బాదం పాలు మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాం అనుకోండి కస్టమర్ కి తెలియదు కదా అది ఉందో లేదో సో చూస్తాం వల్ల సేల్స్ అనేది ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటి బాదం పాలు చిన్న డబ్బాలో పెట్టి సర్వ్ చేశారు అనుకోండి అంత కనిపియదు కదా దీని నుంచే ఇచ్చారు అనుకోండి మినిమం మూడిటి మీద ఇప్పుడు సమ్మర్ ఉంది బాదం పాలు లస్సి బటర్ మిల్క్ పెట్టారు మూడిటి మీద రెండు వందలు మూడు వందల గ్లాసులు అమ్మినా మంచి లాభం అండి <laughs> దీనిలో కూల్ అవుతుందండి కూలింగ్ అవుతూ రొటేట్ అవుతుంది అంటే పైన ఏదైతే మీకు ప్యాడిల్ ఉందో ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే మీకు జ్యూస్ అనేది పైన కింద సెటిల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కదిపాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మీకు ఈవెన్ ఈ మోడల్ హైదరాబాద్ లో మీకు చాలా స్వీట్ షాప్స్ లో చూసుంటే పానీపూరి కూడా వాడతారు అవునండి సో ఒక దాంట్లో మీకు స్వీట్ పానీ గ్రీన్ పానీ అలా పెట్టుకొని డైరెక్ట్ గా పూరిని దీనిలోనే ఫిల్ చేసి ఇచ్చాయి హైజీనిక్ గా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి పానీపూరి తీసుకునే వాళ్ళకి ఈ రెండు సరిపోతాయి చాలా చాలా స్వీట్ ఒకటి అండ్ మింట్ ఒకటి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటే జట్ ఇలా తీసుకుని తినేయచ్చు బాగుందండి ఐడియా చాలా సింపుల్ ఐడియా వెరైటీస్ చూపించారు మాకు అందులో ఇవన్నీ కూడా సమ్మర్ లో చాలా ఉపయోగపడేవి ఇప్పుడు సీజన్ కి తగ్గట్టుగా బిజినెస్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఎందుకంటే చాలా మంది సీజనల్ వైజ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారండి బిజినెస్ ఆప్షన్స్ అనేవి అందులో భాగంగా ది బెస్ట్ అయితే చూసాను మంచి క్వాలిటీ అంటున్నారు అందులో రీజనబుల్ ప్రైస్ అంటున్నారు సో మాక్సిమం చాలా మందికి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ముందుకు వస్తారు సో ఇందులో ఇంకా ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఈ మెషనరీకి సంబంధించి అంటే జనరల్ గా ఒక మిషన్ అని కాదు మల్టిపుల్ వాళ్ళకి స్పేస్ ఉంది అనుకోండి మల్టిపుల్ మిషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టుకోవచ్చు లేదు ఒక మిషన్ తో మొదలు పెట్టి మల్టిపుల్ గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు షుగర్ కేన్ అవనీయండి ఆరెంజ్ అవనీయండి సాఫ్టీస్ అవనీయండి ఇది అవనీయండి మనకి డైలీ కస్టమర్స్ ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మనకి సర్వింగ్స్ చేయగలుగుతాయి ఇప్పుడు సాఫ్టీస్ ఒక యాభై ఎంఎం షుగర్ కేన్ పెట్టారు యాభై ఎంఎం అలా అన్నీ కలిపి రెండు వందలు అమ్మిన రెండు వందలు ఇంటూ మనకి ఒక పదిహేను రూపాయలు వేసుకోండి త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ థర్టీ తొంభై వేలు సో తొంభై వేలు అనేది ఈజీగా రెవెన్యూ వస్తుంది అండి లేదు ఒకటే సక్సెస్ అయింది వాటిలో షుగర్ కేన్ రెండు వందల అమ్మాయి అనుకోండి దాన్ని బట్టి అయినా వస్తాయి అండి సో మంచి ఐడియా అంటే కొంచెం క్రియేటివ్ గా ఆలోచించి మనం ముందడుగు వేస్తే మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో హాట్ హాట్ సమ్మర్ లో కూల్ కూల్ ఐస్ క్రీమ్ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకుందాం తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలనిచ్చే సాఫ్ట్ ఐస్ క్రీమ్ మెషిన్ ఈ మెషిన్ తో కేవలం ఒక్క ఐస్ క్రీమ్స్ ఏ కాకుండా థిక్ షేక్స్ మిల్క్ షేక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ సండేస్ ఇలా బోలెడ్ అన్ని మెనూ తయారు చేసుకోవచ్చు దానితో పాటుగా రోల్ ఐస్ క్రీమ్ మెషిన్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మా ఈ లింక్ ను క్లిక్ చేయండి మీరు కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి ఓకే అండి చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడతో కాదు మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ లాంటివి ఉన్నాయండి కాబట్టి జస్ట్ ఈ సమ్మర్ కి అనుకూలంగా ఉండే బిజినెస్ ఏవైతే ఉంటే వాటి గురించి మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పాం ఫర్దర్ గా ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ డెఫినెట్ గా కంటిన్యూ చేద్దాం సందేశ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదా ఇది విషయం సమ్మర్ లో మెయిన్ మనకి బిజినెస్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చల్ల చల్లగా ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తాగాలనుకునే వాళ్ళు సాఫ్ట్ ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఇలా స్టోన్ అండ్ రోల్ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ వీటి కోసం సంబంధించిన బిజినెస్ ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి కూలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు చెప్తుంది ఒకటే తక్కువ పెట్టుబడితోటి ఎక్కువ లాభాలు పొందే బిజినెస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు మంచి ఆప్షన్ కోసం అటువంటి ఐడియాస్ కోసం కూలెక్స్ ఇండస్ట్రీ దగ్గరికి రావాల్సిందే ప్రస్తుతం నేనున్న ఈ కూలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ అడ్రస్ ఓల్డ్ ఆటో నగర్ విజయవాడ అండి డైరెక్ట్గా మీరు ఆఫీస్కి వచ్చి కలవచ్చు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇంకా కంప్లీట్గా తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే చూపించానో మీకు నా చేత కూడా కొన్ని ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ జ్యూసెస్ కానీ లేకపోతే కొన్ని షేక్స్ చేసి చూపించారు అలాగే మీరు కూడా వస్తే మీకు డెమో చాలా క్లియర్గా చూపిస్తారు మెషిన్ అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎన్ని ఐడియాస్తో మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాంతో పాటుగా ఇంకా ఏవే వెరైటీస్ వాటితో చేసుకోవచ్చు అంటే కేవలం ఒకదాని కోసం అని మనం తీసుకుంటాం బట్ దాంతో కొంచెం కొత్తగా ఆలోచిస్తే బోల్డ్ అండ్ వెరైటీస్ కూడా చేయొచ్చు సో మేము డబ్బులు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలని మనకి రాబడి ఎంత ఉంది అనేది కామన్ గా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించేది ఇక్కడ మాత్రం ప్రత్యేకించి ఒక మెషిన్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ మనకి రాబడి ఇస్తుందని చెప
అలాగే ఐడియాస్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ టీచ్ చేస్తారు క్లాసెస్ మీరు తీసుకోవచ్చు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్పొచ్చు మీతో పాటుగా ఇంకొంతమందికి మీరు కూడా నేర్పించిన వాళ్ళు అవుతారు ఉపాధి అవకాశం కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్తే